。好，各位，我是 Tim， 在我的人生中，我总共做过三次直升机，都给我留下了非常美好的印象。但是我从来没有正经的做过任何一次直升机航拍。那相比无人机，直升机的航速还有航程都会长和强的多得多。所以说能拍到一些非常非常特殊的镜头，这是我一直想做的一件事情，可是真的不懂，我是一窍不通。但是这次我们真的得到了一个很稀有的机会，我们借到了一架贝尔四零七型直升机，它具有二百五十公里每小时的航速，五百公里的航程。真的是可以用来作为直升机航拍的一个优质选择，所以等会我就可以坐上去，然后和机长一起，然后在这边飞起来，然后来拍各种各样酷炫的直升机镜头，对吧？对，超级超级帅！哎，等会儿呢？我还没上，机长，机长，哎，师傅，我还没上呢，啊，我还没上呢。这次我们之所以能够完成如此高规格的拍摄，源于英特尔 EVO 的支持。他们希望我们能够完成一些破天荒的影像挑战，去表现英特尔 EVO， 让笔记本再进化的理念。于是，一拍即合，基于直升机航拍画质好、高度高、速度快的特点，我们选定了深圳夜景、贡嘎雪山以及特技飞行这三种不同的表现对象之后，开始了这次耗时一个月的直升机航拍之旅。这镜头拉回来好看，下边好看。哇、哦、哇，下坡太紧张。其实我在两年前也算是做过直升机航拍，只不过那一次是在厄瓜多尔，然后是我手持一台如影二，把头探到机舱外面，拿着它这样拍，然后差点因为缺氧黑视直接掉下去了，非常非常的危险啊！反正是一个阴间的操作。那这一次就不一样了，我们非常幸运的借到了壮志凌云二的同款航拍稳定器，终于可以坐在直升机里面来优雅的拍摄了。六轴光线陀螺仪 ，Shot Over F1 加上 Red Monster 8K Vista Vision， 再搭配上两只 Premista 的大变焦，哎呀，这拖着电影级的这个航拍配置太好了，我从来没有用过。那可能和壮志凌云二唯一的区别就是，我们是直升机航拍，他们用的是战斗机。那其实 Shot Over F1 这个东西，我觉得很值得一提。它就像是一台更加高级还有精密的稳定器，摄影师在机舱内就能通过控制器来控制焦点、曝光还有运镜，是直升机航拍必不可少的一个装备。那你眼看着它倒是没有什么复杂的地方，但是你要在一个短时间内学会在震动如此剧烈的座舱里面，单靠这个小手柄来跟住数百还有上千米以外的拍摄目标，真的是难如登天。就算是我自己已经有着经验，有稳如老狗的这个麒麟臂，但是拍出来。的画面吧，你看就是这样的，呃，直升机一转向根本找不着，所以这次我们特地请到了红海行动的航拍摄影师，国内直升机航拍的大佬马老师，来为我们的拍摄保驾护航，人员设备都就位了。第一站我们来到深圳，准备完成夜景的航拍。那我本来以为这是这次航拍之旅比较轻松的一站，那相比我们以前那种在地面上行进的拍摄，那确实是要轻松很多。但是直升机最怕的不是这个，是天气。这个深圳的雨水真的是很多，天气变化也很快。我们每天都是白天看着朵朵白云挂在天空，满心期待的拿着飞机模型还有地图，一遍一遍的设计航线还有拍摄方案。但是，一到傍晚准备起飞了，啪！你看这乌云就来了，还有电闪雷鸣，非常头大。我们就这样足足在直升机基地等了一整周，但是好在到了第八天，我们终于迎来了深圳两周以来的第一个晴朗的日落。于是整个摄制组超级兴奋，立刻起飞，在迷人的 Blue Hour 执行了我们第一次直升机航拍的任务。天空很好看，繁华的地方来了。虽然拍到了一些美好的画面，但失望嘛总是有的。因为城市节能减排的缘故，深圳的楼体灯光几乎是全部熄灭的状态，往日繁华仿佛都隐藏在了黑暗里面。就连我们的机长都表示，从来没有见过这么冷清的深圳。呃，今天的灯光跟有灯光秀的时候简直是天壤之别哇、啊，没有那种星光璀璨的感觉。今天就是太暗淡了。影像嘛，咱们做摄影就是光影嘛，光影你没有光
，就光剩黑影了，那也没法看。那既然不是我们想要的深圳夜景，于是我们只能再等。但这次运气真的非常不错，隔日又是一个彩霞绚烂的傍晚，周末的深圳楼梯灯光也都全部打开了。而且就在我们起飞的前一刻，我们得到一个消息：东部通航一架 A W 1 3 9直升机正在飞行。于是我们的机长果断就和塔台请求说：“哎呀，哥们，求求你让我们拍一次吧！”啊，塔台也欣然同意了。那为此我们还特地换上了焦段更长的八十到二百五十毫米的镜头，希望用长焦来呈现更多的城市细节，更强的透视压缩，做出更夸张的变焦运镜。那也正是因为这架直升机的到来，不仅为画面注入了活力，也让我们机上的摄制组如释重负，充实信心，异常顺利地完成了剩下的拍摄任务。那么前面看的都是小菜，接下来我们来上第一道正餐，那便是我们苦等十日为你带来的深圳夜景。万丈高楼，灯火璀璨，看着这些高锐的地标建筑，还有城市细节，丝滑的扑面而来，我深深的能够感受到直升机航拍深圳的别样震撼。所以，如果你感兴趣的话，我们延续了老传统，那你能够去我们的官网下载原素材进行剪辑或者调色练习，呃，这也是希望能让大家有这种机会吧。应该网上很少有这种分享，所以如果你喜欢的话，也请务必点个赞，给我一个支持。非常感谢，大家拍是拍得非常开心了，但是将近九十分钟不停机录制，真的是给我们的 DIT 数据拷贝工作造成了不小的考验。那不过这台英特尔 Evo 笔记本高达四十 Gigabits 每秒的数据传输，可以说是很好的帮助我们从速度上解决了这个问题。那夸张一点形容就是，如果卡速没有限制的话，考完一张一 TB 的卡，只要不到四分钟就可以了。而这一切都得于 Evo 标配的充电、数据传输、视频输出都通用的雷电四端口。那此外，我们还在这样复杂的数据管理场景测试了 Gate 软件的自动校验功能，运行也非常顺利。而且德语 Evo 笔记本的超强算力、校验速度真的有明显的提升。如果说日落的深圳是美轮美奂的城市景象，那雪山也许就是直升机航拍所能表现的最极致的自然风光。于是我们一路向西，沿着三幺八国道来到四川省甘孜州泸定县，准备用直升机航拍来记录横断山脉的最高点，海拔七千五百五十六米的蜀山之王。贡嘎雪山。贡嘎雪山作为最难见其尊容的神秘之山，那相比深圳，天气更是变化多端。而且泸定停机坪到贡嘎群峰将近五十公里的航线上，高山林立，谷深壁陡，飞行难度非常大。所以为了不浪费珍贵的直升机航时，我们只能够看好天气再起飞，派小分队提前去到紫梅垭口，有无人机视频会议，实时直播贡嘎雪山的天气情况。那虽然直播期间泸定经历了一次长时间的停电，但是英特尔 Evo 笔记本的超长续航还是轻松拿捏，一直撑到了起飞之前。那不过老天这次真的非常赏脸，也许是我们以前太辛苦了，拍摄当日晴空万里，艳阳高照。于是，在高原烈日的烘烤之下，我们快速的完成了直升机还有陀螺仪的组装调试，镜头前面加装了 ND 滤镜，还有偏振滤镜，机舱内也按照高原飞行的规定装上了氧气瓶。一切准备就绪，我们便开启了第一次的贡嘎雪山朝圣之旅。
，森林、草地、云海、峡谷，阳光透过云层形成了丁达尔光束，就像是游戏里面的场景。然而别的都对了，但是只要一个东西不对，就会毁掉一切计划。直升机飞到航程的一半。就在我们刚好能够看到贡嘎群峰的位置，摄影机突然就无法录制了。马老师最初判断是高海拔环境导致卡出了问题，于是我们停止前进，在空中盘旋了好久，等待它适应再自行恢复。航时在一点点流逝，焦急的马老师最终也只能隔卡，调整压缩比以后再来尝试录制。但是数据还是没法写进去，于是我们只能被迫返航，再紧急的把卡给换了。但当我们换上备用卡之后，直升机再次飞往贡嘎山。这一次，我们飞过垭口，飞入群峰之中。就在我们准备深入雪山取景拍摄的时候，摄影机停录的问题，它又出现了。反复尝试，依然没有任何结果。我们不得不再次被迫返航。这种感觉太难受了，因为雪山它就在眼前，但是却不能够录下来。那种唾手可得的爱而不得，实在是太过遗憾。而就在直升机落地不久，然后最愤怒的事出现了。我们紫梅垭口的小分队就用无人机拍到了帽子云覆盖、被日落所染的贡嘎山，但很可惜，直升机就错过了这一极为罕见的景观。不知道，觉得今天很漂亮，但是没有路上我，我特别郁闷。然后也不知道能不能解决，反正感觉到了每一站都会有点这样那样的问题。我本来觉得泸定可能是比较舒服的一站，稍微稍微能休息一下，结果两回那雨淋声，叫我直直升机又落了又落了，哎，只能够期待吧，因为好的天气是非常难等的。嗯，今天错过了，可能明天就没有了，所以说遗憾是有的，但是我们还要保持乐观，加油。落地之后，我们紧急查找问题。一开始都揣测是高海拔、低气温导致了无法录制，但在咨询过 Red 中国、翻看了 Monster 的运行日志之后，我们发现竟然是机身过热造成的数据无法写入。那原因就是海拔越高，它气压越低，空气分子数就减少，导热性就会变差。那密闭在陀螺仪里面的摄影机就没法通过空气来排出热量，进而就引发了机身过热。没有办法录制的问题，专业的人总是能提供解决办法。银河星光的傅老师灵机一动，从一堆配件里面掏出一个给更长镜头使用的转接环，上在了原本刚好把镜头卡住的陀螺仪前罩上面。这样多出来的一段距离，就使得机身不再密闭，极大的增加了空气对流，算是非常巧妙的解决了其他航拍团队也没有办法解决的一个散热问题。然而，两次接近贡嘎雪山都是无功而返，使得我们隐约意识到，我们也许拍摄还没有得到这座神山的允许。而且，雪山的拍摄怎么少得了日照金山？被朝阳所染的贡嘎才是它最闪耀的时刻。于是，我们调整好心态，不要想别的，怀着对自然更加崇敬的敬畏之心，第二天凌晨五点便守在直升机旁，做好了拍摄的准备。待到天空微亮，小心闪烁，我们再次起飞。而这一次的贡嘎雪山，用稳定的气流，还有漫天的流云接待了我们。云海之上，数座雪峰，光芒万丈，这简直就是异度空间才有的绝美风光。看吧
这应该是我们能够呈现给你的最高画质的贡嘎雪山了。中年不化的积雪，建立奇峰的山棱，阳光下屏气凝神，就像是凝固了时空的雕塑。我们无比荣幸能够如此近距离的拍摄这座圣山，获得视觉还有心灵的洗礼。而且这次的拍摄能够顺利完成，呃，达到想要的效果，真的是觉得非常开心，是一个值得吹很长很长时间的一件事儿。贡嘎雪山这顿视觉盛宴算是上完了，但是直升机航拍的速度优势，到现在其实我们都还没有体现出来。于是我们还想再来一道大菜。那这一次我们向广西贺州进发，前去挑战更加难的一个拍摄主题——特级飞行。经过了一番跋涉之后，现在我们来到了广西。我们来这边的目的只有一个，来拜访中国首位特级女飞行教员的这个华晨老师。他这边有着他的一架飞机，还有一个特殊的这些。各种东西，理论上我们可以借助我们的直升机系统，在这边拍到一个完全不一样的画面。这位就是华晨老师，大家好，华老师好。我真的感觉之前在视频上面看你，我就在想，看起来非常非常这个文静的女生，怎么能够驾驶这么狂野的这个飞机？然后您带我来讲一下这个飞机吗？好，比如说这个飞机，你会看到它机很大，有没有？是，整个飞机也很轻，所以它的比例就很高，说明它可以承受很高的载荷。OK， 这个飞机正负十 G 是可以没问正负十 G， 对，但我带你飞，今天就不会超过五个 G。你觉得我的上半只配五个 G 吗？我觉得应该不到，不到，不到。各位可以试一下，我我相信我能够承受五个 G， 我觉得我自己扛过载可能还可以。是吗？那太好了。所以通常是您坐这儿，我坐前面。对。可这不是很恐怖吗？我坐前面，我自己不能控制，然后是。啊，放心，我就在后面。啊，我会随时跟你保持交流，你有任何的不适，我都会听出来。好的，所以就靠你怎么跟我说了。嗯嗯，看我嘴有多硬。啊，这个等会等会到下来以后，等会下来以后的结果很有可能就是华老师说啊，这个 t e 下来全身都是软的，只有嘴还是硬的。现<笑>在<笑>这个飞机方面我们基本上了解了，那它到底能做哪些动作呢？嗯、呃，你想做什么动作？我我我不知道有什么动作。行，那就是最基础的，没有什么感觉的，就是一个横滚。然后还有一些，比如说啊、uh, ，spin， 就我们把飞机让它到四十公里每小时，就是完全失速的状态下，然后踩左舵，然后飞机就会这样螺旋，进入螺旋。我们可以做，我们今天可以尝试三圈螺旋。这这我大概大概有数了，谢谢谢谢谢谢谢谢华晨老师，这个。给我给我给我给我给我给我给我设计这么精巧的飞行，希望我最后能够坚持住啊，坚坚持住我能够扛住五个 G 的这个这个诺言。但但在空中，假如吐了怎么办？首先你要全程告诉我你要想吐，然后我也会给你一个呕吐袋啊，千万不要吐飞机里面，你实在吐不够的话，你给我放到我咽下去，我咽。不不，你就吐在衣服里面。啊啊，这真有真有这个办法吗？就脱衣服里？对你脱衣服里，至少不会洒的到处都是。哦，我给你准备了一套飞行服啊！你还给我准备了飞行服？对，太贴心了。好，我们去换飞行服吧。我还有这个，飓风航空。换上我们就出发，走。Let's go. Canopy closed. 哎，一二三，一二三，听得到我说话是吧？听得到，没问题。好嘞。哎呀，这个真的，绝对难忘的体验。啊，你还没体验你就说难忘了？哎呀，先先感慨一下嘛。我们 ，pump one, two, three, four, five, six, seven, eight. Clear pump. 选到好，可以起飞。好，现在是六点四十六，我们起飞了。好的，收到。哇，好猛啊，这里哇，天气好好，天气太好了。首先，我们现在六百尺爬到一千尺的时候，我把杆交给你。好的。好，一千尺。好，我可以感受一下。我们现在平飞。OK。Now you have control. I have control. 好，我手松开了。好的。哦，好灵敏啊。对。你需要给我就跟我说就好。我教会给你吧。好 ，I have control. You have control. 感觉怎么样？
，吓死我了，太紧张了。别紧张，别紧张，这个飞机很好的。那我们再往上，看左边 ，Tim， 看左边是不是很漂亮？好漂亮。嗯，我们一起飞就是这种绿绿的，很漂亮的景色。行，我们先做一个横滚，好不好？好。好。哇、哦，这就是一个滚，然后我们再做一个半筋斗倒转吧。好，哇、哦，哇、哦，这你怎么样？你跟我说点话吧。我还好，我还好。聊会儿天吧，你这景色美吧？大哥，我说太多我就吐了。啊，我觉得你不说太多会吐，我觉得说太多反而让你放松心情。好，我先放松就放松的。行，等下就停了嘛。对，我们在空中停车，然后要做螺旋。等一下，这是这样的吗？对，要停车。对，我去。啊，我们现在是失速警报响了，不要怕。好，好，一圈儿，两圈儿，三圈儿，改停。好，怎么样？你感觉？牛逼！我会晕，但是挺挺爽的。好嘞，爽就好。啊，我们做一个没有感觉的动作，我们做一个横滚吧。好。这个是没有身体的载荷的。我看吐了。好，我现在降速度。我吐了。啊，你吐了？哦，那个，哎呦，那。我说现在非常好，我就放电。好嘞。现在吐。啊，那就回去落吧。我希望他们刚才把这个拍到了，如果没拍到就白飞了。确实。哦，对，你的团队怎么会拍不到呢？<笑>最顶级的 UP 主，好 t e m 我们现在回去降落了哈。谢谢你，花生老师。没，真不好意思，今天因为有拍摄任务，要没有的话，绝对不会让你这么难受。没事，我只吐，我吐在我吐在里了，完全没有弄脏你的飞机。没有，你是这个项目的大老板，谢谢老板。嘿嘿，没有，没有，谢谢你，谢谢你，太带劲了。然后右边的跑道看到没？看到了。好，我们一会儿就回去降落。我们现在降速度，我们现在要侧滑。好，改停改正。牛啊！牛啊！我怎么走？我会走路吗 ？OK OK， 很好，很好。真的意思。哇，现在地是转的。B B。好了吗？好了吗 ？Boy。你这个伞包，它这个伞包现在要不要？变成爆裂龙龟。进化。不行，站着就晕，站着就晕。超级牛逼，特别牛逼，哈哈哈哈哈！今晚今晚兴奋过度，因为我上上飞机之前有跟他聊过，然后他的意思说他应该没事儿，然后他应该是，啊、嗯，比大家承受的更时间长一点，但是没有没有，他还是一一上去还没飞几个动作就稍微有点。啊，难受，但我还挺开心的，因为 Tim 他素质很高，他一直在跟我说花针机长，我不会给你拖到飞机里面，我我有拖带，然后让我觉得就是特别特别的感动。刚刚咱那有五个 G 吗？嗯、呃，没有，四点五，嗯。啊，这才四点五，四点五，我感觉我魂已经不在地球上了。是吗？哎，你你开始还说可以挑战五 G 的哈？等会可以试一下，我我相信我能够承受五个 G， 我觉得我自己。扛过载可能还可以，到时这次体验真的非常的棒，明天一定会有更重要的拍摄。一键三连，请一键三连华晨的飞行日记。对，也要关注，也要关注华晨老师。要想看更多的这个特技飞行的内容，一定要去看华晨老师。当你觉得哎平飞了好一会，好舒服的时候，突然来一个这个，突然一个旋旋转激动，这我怎么可能顶得住嘛？然后他们拍的非常尽兴，说这个，哎呀，这个效果真好。那我也不好意思说，我这晕乎。就反正是我体验过的极限运动里面各种里面最难受的。我当初一天跳四次伞，我也没有这么难。动机我也是眼都不眨就直接跳，直接跳。我跳好几次都没事。哇，好 man！ 你阴阳人，玩阴的是吧？奶奶的！在我体验完之后，我们就开始了正经的拍摄。那实话说，特技飞机的速度实在是太快了，而且机动性非常强。
你用直升机追着拍它，就像是用无人机追拍穿越机。所以特级飞机的拍摄很大程度上都是依靠直升机还有特级飞机两位机长的配合来完成的。实际执行的过程之中，一般是两架飞机先保持低速跟拍，目标锁定之后，特级飞机再俯冲加速进入特级动作，同时直升机通过靠近、远离或者爬升来实现一个不一样的运镜，就像是一个空中的超级大摇臂。而马老师的职责只有一个：控制陀螺仪，牢牢地锁定特级飞机，曝光要精准。而且不虚焦，这嘴上说的简单，实际执行起来真的非常困难。因为空中你没有任何参照物，相互位置的沟通都是靠无线电通话来实现的。所以你每拍完一个特技动作，两架飞机它都要花三到五分钟才能重新聚到一起。那一次拍摄四十五分钟的夯实，你最多也只能拍摄十个左右的特技动作。而且并不是每个镜头都是可用的，总会有这些配合实际不到位的时候。那另外，一旦拍摄时间过长，大脑长时间高负荷运转，飞行员很容易出现空间定向障碍，而直升机在无法判断方位的情况下丢失特级飞机的目视，是一件非常非常危险的事情。我们既然来到这里呢，我们同时也非常想去拍到更好的画面。我们来这里的目的是什么？我也知道我们来这里的目的，但是。我们要在保证安全的前提下完成这些所有的任务，所以我们只能一个架次一个架次的起飞，一个镜头一个镜头的磨合，在空中一遍遍的再来，再来，最终在贺州这片喀斯特地貌上空，我们完成了史无前例的 8K 特级飞行的拍摄。我现在在热车，我现在是八十九度，我一百二十五度起飞。现在好，可以起飞。飞工准备起飞。好的，明白。我现在本场上空，被工看得到我吗？我在本场上空。收到。改平，现在是一千尺，我们现在要继续爬到两千尺。不知道看完以后你是什么感受？反正我是被华晨老师那段倒飞所折服，而真正给我带来满足的，除了极致的画面，还有就是大家一起看到这个画面之后的反应。当时我们是所有人围在屏幕前面，都被这些不可思议的特技动作所震撼而发出赞叹。华晨老师他自己也在惊叹他的飞机在空中看起来是如此之美，那种发自内心的赞美，还有认可，还有欣喜。也许才是拍摄真正的乐趣，也能够真正的消解创作的疲惫。当然，那也意味着我们又一次完成了全新领域的探索，真的是记忆犹新，我能记一辈子，太难忘了。我们希望那些超凡的领域、壮阔的风景，能够以一种极其清晰的方式被看见。不管是用直升机航拍的形式，还是以 8K、12K 甚至 16K 的分辨率，如果有需要，我们就会去尝试实现。倘若有一天，你会因为我们的画面而有所触动，开启了一次新的体验，一次旅行或者一段冒险，这便成了我们做这件事的意义。因为那些画面也曾打动过我们自己，而你也续写了故事中的故事。美好的画面总是令人兴奋和感动，而美好画面的背后，往往是技术在不断进步。更大的感官元件让我们看清更多的细节，而芯片的发展使得我们有了处理更高分辨率画面的能力。尽管这次直升机航拍都是 8K 50帧的 R3D 素材，然而基于英特尔第12代处理器、核多异构的强劲性能 ，ThinkPad P15 移动工作站也能够很轻松的剪辑和渲染。遥想当年用笔记本来处理 8K 视频，真的是想都不敢想。正是技术的进步拓宽了我们的创作维度，而我们所追求的
不过是将这份身临其境的在场感，沉浸式的呈现在你的眼前。感谢英特尔对本期节目的大力支持，伟大的企业总是孜孜不倦。正是因为英特尔用严苛的标准，通过二十五项任务、两百个测试和一百五十项认证指标的层层测试，验证考验每一个笔记本的细节，进化到三点零的 EVO 笔记本，才能以极致的轻薄还有强悍的性能，为你我的创造力提供了强大的生产力。才使都没有机会能用直升机航拍，带你看到八 K 深圳的夜，共感的雪，还有特飞的炫。那么以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢的话，也请务必点赞、投币、三连转发，这会给我们非常大的帮助。那么我们下次再见。太帅了，勇敢的 team 好帅呀！好棒啊！哇，为了我们项目付出这么多，我在穿的 T V。我们公司人是有多阴阳，全是阴阳人，太可怕了。